എല്ലാവർക്കും ജിത്സ് ലേൺ ഓൺലൈൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ട്രെയിൻ ക്രോസിംഗ് പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ ടൈപ്പ് ടു ആൻഡ് ടൈപ്പ് ത്രീ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ടൈപ്പ് വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ആദ്യം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അതെല്ലാവരും കണ്ട് കാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അഥവാ കാണാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ലിങ്ക് ഞാൻ മോളിലിടാം ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണണമെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ടൈപ്പ് ടൂവിൽ വരുന്ന ട്രെയിൻ ക്രോസിംഗ് പ്രോബ്ലംസ് ഏതാന്ന് നോക്കാം ടൈപ്പ് ടൂവിൽ വരുന്ന ട്രെയിൻ ക്രോസിംഗ് പ്രോബ്ലം ഒന്ന് ട്രെയിനും ആ ട്രെയിൻ ഒരു പാലത്തെ മുറിച്ച് കിടക്കുക ഒരു തുരങ്കത്തെ മുറിച്ച് കിടക്കുക പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെ മുറിച്ച് കിടക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സാധാരണ ചോദിക്കാറുള്ളത് ടൈപ്പ് വണ്ണിൽ ട്രെയിൻ ഒരു പോസ്റ്റിനെ മുറിച്ച് കിടക്കുക ഒരു വ്യക്തിയെ മുറിച്ച് കിടക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ടൈപ്പ് വണ്ണിൽ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ പോസ്റ്റിനും പാലത്തിനും തുരങ്കത്തിനും ഒക്കെ ഉള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആലോചിച്ചാൽ തന്നെ അറിയാം പോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് ഈ ഡയറക്ഷനിൽ ലെങ്ത് ഒന്നുമില്ല പക്ഷേ പാലം എന്ന് പറയുമ്പം ഇതൊരു പാലമാണെങ്കിൽ ഈ ഡയറക്ഷനിൽ പാലത്തിനൊരു ലെങ്ത്ത് ഉണ്ട് എത്രയാണ് ലെങ്ത്ത് ഇവിടെ നിന്ന് മുതൽ ഇവിടെ വരെ ഒരു ലെങ്ത്ത് ഉണ്ട് അതാണ് വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ച് നോക്കാം അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു ട്രെയിൻ ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു പാലം അഞ്ച് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് മറികടക്കുന്നു എങ്കിൽ ട്രെയിനിൻ്റെ വേഗത എത്ര അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഒരു ബ്രിഡ്ജ് ക്രോസ് ചെയ്യാണ് ബ്രിഡ്ജ് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന ടൈം അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് സെക്കൻഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ട്രെയിനിൻ്റെ നീളവും പാലത്തിൻ്റെ നീളവും രണ്ട് നീളം തന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഞാനത് ഫസ്റ്റ് ലെങ്ത്ത് രണ്ട് ലെങ്ത്ത് തന്നിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ഒരു ലെങ്ത്തിന് ഞാൻ എൽ വൺ എടുക്കുന്നു അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ ട്രെയിനിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് രണ്ടാമത്തെ നീളത്തിന് ഞാൻ എൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് പാലത്തിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് അതായത് ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ നേരത്തെ ടൈപ്പ് വൺ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എടുത്തിരുന്നത് എന്തായിരുന്നു ട്രെയിനിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ആയിരുന്നു ഇവിടെ പക്ഷേ രണ്ട് ലെങ്ത്ത് ഉണ്ട് ട്രെയിനിൻ്റെ ലെങ്ത്തും ഉണ്ട് പാലത്തിൻ്റെ ലെങ്ത്തും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് രണ്ട് ലെങ്ത്തും കൂടെ കൂടിയിട്ടുള്ളതാണ് ട്രെയിനിൻ്റെ ലെങ്ത്തും പാലത്തിൻ്റെ ലെങ്ത്തും കൂടിയിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കേണ്ടത് അത് എത്ര വരും എഴുന്നൂറ് മീറ്റർ വരും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ നമ്മുടെ ടൈപ്പ് വൺ പ്രോബ്ലത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ട്രെയിനിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അപ്പോൾ ട്രെയിനിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് മാത്രം എടുത്താൽ പോരാ പാലത്തിൻ്റെ ലെങ്ത്തും ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് എടുക്കണം അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടെ കൂടുമ്പോൾ എഴുന്നൂറ് മീറ്ററാണ് നമുക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് കിട്ടുക അപ്പോൾ ട്രെയിനിൻ്റെ വേഗതയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ട് പാരാമീറ്റർ നമുക്ക് കിട്ടി ടൈം കിട്ടി ഡിസ്റ്റൻസ് കിട്ടി ഇനി സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സ്പീഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടൈം ഇനി ഈ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് എന്ത് കാര്യമാണ് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് യൂണിറ്റ് മാച്ചിങ് ആണോ നോക്കണം അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് മീറ്ററിലാണ് ടൈം സെക്കൻഡിലും ആണ് അപ്പോൾ മീറ്ററും സെക്കൻഡും മാച്ചിങ് ആണ് അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഡിവിഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി അതായത് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് സെക്കൻഡ്സ് ഇത് നമുക്ക് നൂറ്റി നാൽപ്പത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് കിട്ടും മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് കിട്ടാൻ കാരണം എന്താണ് ഡിസ്റ്റൻസ് മീറ്ററിലും ടൈം സെക്കൻഡിലും ആയതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ആ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം ഇനി ഇതിൽ രണ്ടാമത്തെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഇതിൽ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു ട്രെയിൻ നയൻറ്റി കിലോമീറ്റർ അവർ പെർ അവർ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ നൂറ് മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു തുരങ്കം എത്ര സമയം കൊണ്ട് മറികടക്കും അപ്പോൾ ഇതിൽ ട്രെയിനിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് തുരങ്കത്തിൻ്റെ ലെങ്ത്തും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് ലെങ്ത്തായിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഒന്ന് ട്രെയിനിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ് മീറ്ററാണ് തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ലെങ്ത്ത് തന്നിട്ടുള്ളത് തുരങ്കത്തിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് അത് നൂറ് മീറ്ററാണ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയായിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് ഒന്ന് നോക്കണ്ട ഡയറക്
ഇപ്പോൾ മുന്നൂറ് ഡിവൈഡർ ബി ഇരുപത്തഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ട്വൽവ് സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കിട്ടും ഇനി ടൈപ്പ് ത്രീ പ്രോബ്ലം ടൈപ്പ് ത്രീ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ വ്യത്യാസം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുവരെ ടൈപ്പ് വണ്ണിനും ടൂലും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഒരു ട്രെയിൻ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മറുവസ്ഥാനാണ് ഒരു പോസ്റ്റോ ഒരു പാലോ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യാതെ അനങ്ങാതെ നിൽക്കുകയാണ് പക്ഷേ ടൈപ്പ് ത്രീ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ അകത്ത് അങ്ങനെയല്ല രണ്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്ന വസ്തുക്കളായിരിക്കും ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഒരു ട്രെയിൻ ഒരു ട്രെയിൻ അങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നു ഒരു ട്രെയിൻ ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രെയിൻ അങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നു രണ്ടാമത്തെ ട്രെയിനും അങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നു ഒരു ട്രെയിൻ അങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നു ഒരു കാറ് മൂവ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ രണ്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്ന വസ്തുക്കൾ വരുന്ന ടൈപ്പാണ് ടൈപ്പ് ത്രീ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ടൈപ്പ് ത്രീ പ്രോബ്ലം വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ട്രെയിനും ഒരു പാലവും ചെയ്ത സമയത്ത് ട്രെയിനും പാലവും ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ട്രെയിനിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു പാലത്തിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചിട്ട് നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ നീളമുള്ള നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു ട്രെയിൻ എതിർ ദിശയിൽ അതേ വേഗതയിൽ വരുന്ന നൂറ്റമ്പത് മീറ്റർ നീളമുള്ള ട്രെയിനിനെ മറികടക്കാൻ എടുക്കുന്ന സമയം എത്ര അതായത് രണ്ട് ട്രെയിനുണ്ട് രണ്ട് ട്രെയിൻ ഒരു ട്രെയിൻ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ പോകുന്നു ഇപ്പം ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് പോകുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക രണ്ടാമത്തെ ട്രെയിനുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ട്രെയിൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ പോകുന്നു അപ്പോൾ ചോദ്യം എന്താണ് ഇതിൻ്റെ രണ്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ക്രോസ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന സമയം എത്രയാണെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പ്ര പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ട്രെയിനിൻ്റെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നിട്ട് രണ്ട് ട്രെയിനിൻ്റെ സ്പീഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് സ്പീഡ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ട്രെയിനിൻ്റെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് രണ്ടാമത്തെ ട്രെയിനിൻ്റെ സ്പീഡോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു ട്രെയിൻ എതിർ ദിശയിൽ അതേ വേഗതയിൽ വരുന്നു എന്നാണ് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ട്രെയിനിൻ്റെ വേഗത എത്രയാണ് അത് തന്നെയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലായ്പ്പോഴും ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നില്ല ചിലപ്പോൾ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയും അപ്പോൾ രണ്ടാമത് ഒരു ട്രെയിനിൻ്റെ സ്പീഡും കിട്ടി രണ്ടാമത്തെ ട്രെയിനിൻ്റെ സ്പീഡും കിട്ടി ഇനി എന്താണ് ഒരു ട്രെയിനിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഫസ്റ്റ് ട്രെയിനിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് സെക്കൻഡ് ട്രെയിനിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റൻപത് മീറ്റർ ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് രണ്ട് ട്രെയിനിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കിട്ടി രണ്ട് ട്രെയിനിൻ്റെ സ്പീഡ് കിട്ടി എത്ര സമയം കൊണ്ട് മറികടക്കുന്നതാണ് ചോദ്യം അപ്പം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ടൈമാണ് ഇവിടെയും പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല നമുക്കറിയാം ടൈം ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡർ ബൈ സ്പീഡാണ് നമ്മുടെ ബേസിക് ഫോമുലേൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ നമുക്കത് കിട്ടും പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് വേണം ഡിസ്റ്റൻസും വേണം സ്പീഡും വേണം ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ട്രെയിനിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഇവിടെ എന്തുണ്ട് രണ്ട് ലെങ്ത്ത് ഉണ്ട് രണ്ട് ട്രെയിനുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നും ചിന്തിക്കാനുള്ള രണ്ട് ലെങ്ത്തും തമ്മിൽ അങ്ങ് കൂട്ടി കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് രണ്ട് ലെങ്ത്തും തമ്മിൽ കൂട്ടുന്ന സമയത്ത് ഇരുന്നൂറ് പ്ലസ് നൂറ്റൻപത് കിട്ടും മുന്നൂറ്റി അൻപത് മീറ്ററാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തത് ഇവിടുത്തെ സ്പീഡാണ് സ്പീഡ് എന്ത് ചെയ്യും സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് സ്പീഡുണ്ട് രണ്ട് ട്രെയിനി മൂവിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സ്പീഡിൽ ഏത് സ്പീഡ് എടുക്കും അതിന് ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ രണ്ട് വസ്തുക്കൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ അവർ ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ രണ്ട് കേസസാണ് സംഭവിക്കാറുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ കേസ് ഒരു സാധനം മൂവ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് രണ്ടാമത്തെ ആൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കാം ആദ്യത്തെ ആളുടെ സ്പീഡ് എസ് വണ്ണും രണ്ടാമത്തെ ആളുടെ സ്പീഡ് എസ് ടു ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എസ് വൺ പ്ലസ് എസ് ടു ആയിരിക്കും ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണെങ്കിൽ ഇനി രണ്ട് വസ്തുക്കളും ഒരേ ഡയറക്ഷനിലാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കാം ഒരാൾക്ക് എസ് വൺ സ്പീഡുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ആൾക്ക് എസ് ടു സ്പീഡുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവരുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എസ് വൺ മൈനസ് എസ് ടു എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റാണ് വലിയ സ്പീഡിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ചെറിയ സ്പീഡ
അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ടൈപ്പിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് മാത്രമേ ട്രെയിൻ ക്രോസിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചോദിക്കാറുള്ളൂ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ട്വിസ്റ്റഡ് ആയിട്ട് ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുത്ത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും ഇതിൽ കൂടുതലൊന്നും ഈ ടോപ്പിക്കിൽ ചോദിക്കാനില്ല എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ചാനലിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കൂടാതെ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ എനാബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അഭിപ്രായങ്ങൾ വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയൊരു വീഡിയ